他就想台湾的阿西。十七岁那年，他在一个日本官员的家里工作。那对日本夫妇把他当女儿一样看待，安慰他，鼓励他。年轻妈妈在这里开了一个节目，也体会到文化教育的重要，以至于后来，就算环境再困难，妈妈也坚持让自己的子女要弹钢琴，要跳芭蕾，要受最好的教育。二十岁那年，阿妈和家人得到了疟疾，亲戚带她到嘉义。啊，跟跟王雪红告喜哦。哦，王雪红跟跟你妈妈告喜，没关系啊，本来就要录下去啊。小薇，这新版的这种不错哈、哦，连动画都进去了。嗯、呃。下来的三十年岁月，马公不断的创业，从在嘉义的碾米厂，到台北的杉木行和砖头工厂，到后来的台湾塑胶和南亚塑胶，他妈都是阿公最大的支持。你看，王永庆的脾气不像好，好可。你看那里，现在谁啊？那做爷太太不要跟单人啊。嗯、哎，对呀、啊，二层的，这样不错啊。这有软体可以弄。在这段辛苦又忙碌的日子里，阿妈因为公公是荒唐跟是基督徒的关系而认识了上帝。圣经上说。一个才德的妇人为观察家务，不吃闲饭，使她的丈夫有益无损。Baby， 听到没？啊，你没办法那小事，还是让我气的要命。就是我的阿妈。没办法，才德的妇人角色。嗯嗯怎么？嗯嗯嗯，我问的是你啊。有是有点喉咙有点哑，而且他看。怎么样？那个成功的男人的背后一定有一位的精神基础伟大的。你是我背后成功的女人吗？是吗？那应该怎么做？才德兼备。非常感谢各位贵宾，这个是今天特别抽时间来参加我妈妈娘家的追思感恩礼拜。来，看看圣经真理里面三十三种作为。哎，兄长官员，真的得着的，他的价值远胜过任何。这教会的果然真的是，都比较会讲话。丈夫依靠他，安心的信靠他，感谢主啊！贵也很少听。他一生呢，都是带给他先生好处，带给他先生福气，对，带给他先生。哎，没没错，认真是那个。有点像陈菊。是。<笑>各位，回到一九零年到一九，讲话速度啦、啊，音量啊。我的记忆中的大清建筑家是台北市的十二号。不看不看画面的话，三层楼，还以为是房子。前面是办公室，后面是餐厅。三楼呢是住家。当时我爸爸的员工呢，从单位是一直增加到二十几位。我们相信大家都是认识我爸爸，他是一个不断扩展事业的企业家。但是我妈妈。